идем сдавать ПЦР-тест. Вообще не факт, что он нам нужен, потому что мы транзитники, но на всякий случай надо сделать, чтобы, чтобы было. Да и вдруг правила изменятся, пока мы будем ехать. Ага. Чем мне нравится в Будве, здесь вообще все в пешей доступности, поэтому идем пешочком. Нет угу. Страшно. Смотри, тут штучки есть, чтобы тебя привязать. Ну, Такая же все-таки неприятная процедура. Так щекотно в носу. А, в общем, тест на одного человека обошелся нам по 80 евро. То есть всего 160 евро. А, тест будет готов, готов сегодня к вечеру, но нам уже его пришлют на e-mail. Мы распечатаем его по пути и будем всем тыкать, что мы не коронные. Что, любимая, все? Угу. Люба, ты будешь скучать? Ну, по таксам пусть. В смысле по таксам? А по нам? По общей знаю. Сперва я буду наслаждаться. Ты жестокий человек. Я сухарь. Джей, ты все игрушки собрал с собой? Так, скажи, сейчас плавелю. Плавелю. Да, да, скажи, вот все, все, моя любимая здесь. Можно ехать. До свидания, квартирка. Ты нам очень нравилось. Дин, поехали в Россию. Дин. Ладно. Джей, ты-то хоть в Россию едешь? Я да, скажи, я уже еду. Я уже еду. А вы что, с нами едете? Не можете с нами расстаться? Ну, турки же отменили. Мы все с вами поехали. Что, удобно, да? А чтобы нас на границе не заметили, мы решили обложиться вещами. Ну, я думаю, готов как угодно уже ехать. Визы-то у тебя нет? Да. Вообще мы просто Диму отвозим в аэропорт, чтобы он мог с туркишами разобраться по поводу своего отмененного рейса. Ну а Люба едет ему в качестве моральной поддержки и физической, чтобы разбираться с туркишами. Чуть самое главное не забыли монетку кинуть. Вообще. У нас в России есть традиция, нужно бросить монетку обычно в воду, чтобы вернуться сюда еще раз. Ну как обычно у нас не хватает времени на то, чтобы бежать к морю, поэтому... В Черногории, я надеюсь, мы увидимся снова. Сейчас приедем в аэропорт, надо окно протереть, чтобы зрителям было лучше видно. Мы заботимся о вас, чтобы вам было лучше видно. Ой-ой-ой, 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 ой, мои ножки, 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 ножки. Что, Димон, удобненько? Ой-ой-ой, ой, а, я пристег. Все, что надо прощаться. Все, пока, пока. Все, так, покедово. Или через ну, пару дней здесь. Не знаю, когда встретимся. Слушай, Дима, блин. Все, короче, пишите. Давай. Звоните, все. Давай. Быстренько вам доехать. Ага. Пока. Скажи, ну слава богу, скажи, они усли, можно сказать, хоть лас полозыться. Все, мы тут устроили пацанам царские покои. Здесь подушка, пледы, игрушки, ремни безопасности. В обязательном порядке. Обязательно берите с собой белую простынь, чтобы накрывать собак, чтобы им не было жарко. Обязательно. Ира пошла прогуляться с пацанами, а потом в путь. Ну, оттер как мог стекло. О, ну очень неплохо получилось. В общем, Любу с Димой отправили в другой офис, и поэтому мы их еще подбросили. Короче, никак не можем с ними расстаться. Но теперь уже все, все, валим от них, валим. Давайте я вас немного сориентирую по нашему маршруту. Сейчас мы выезжаем из города Подгорица, столицы Черногории, едем до Белграда, то есть мы по дороге до Белграда. Потом мы едем в Будапешт, и из Будапешта сворачиваем в сторону Словакии, пересекаем Словакию, Польшу и въезжаем в Брест. Это Брест, это Беларусь. И потом уже в Беларуси, мы считаете, почти как дома, останется совсем капелька. Так что сегодня мы доезжаем либо до границы с Венгрией, либо уже, наверное, до Будапешта, куда-то куда туда. Посмотрим, как, какая скорость будет, как мы будем ехать. Как у вас тут дела? Ну, скажи, в Будапешт едем. В Будапешт едет, спите. В прошлом году, когда мы ехали в Белград, вот этот мост еще не был закончен. А сейчас уже, судя по всему, готов, кайф. 
Тебе кажется, он сейчас не закончен. Не закончен? Нет. Почему? Да, тут в том году прям стройка-стройка была. Не, еще стройка, он видишь еще. Смотри, какие машины ничтожно маленькие, грузовики смотрятся по сравнению с ним. Вообще, блин. Это масштаб. Маленькая победа, Дима все-таки смог поменять билеты. С Турции не полностью прекратили авиасообщение, а очень сильно его сократили. И остались рейсы на Москву, поэтому он точно так же 21 апреля полетит под Горица, Стамбул, Стамбул, Москва. Не в Питер, а в Москву. Но уже как бы из Москвы до Питера добраться не проблема. Там хоть блаблакаром, хоть поездом, хоть самолетом, короче, это уже, это уже не беда. В общем, маленькая победа сегодня уже есть. Кайф. Ой. Хэмно. Красота. Шикорные дороги, это кайфучка. Проходим границу с Сербией. В очереди стоим. Молосня спит. Мы про прошли границу Сербии. В связи с тем, что у нас есть Боровки, это виды на жительство в Черногории, нам не нужно, чтобы попасть в Сербию. Тест. А Иначе бы нам дали только 12 часов на транзит без теста. Наш тест еще не пришел. Напоминаю, что он придет нам только к вечеру. Поэтому у нас еще куча времени. Может быть, сегодня до Будапешта успеем. Посмотрим. А самый кайф, то что можно теперь вот эту вот хрень снять и в машине больше не носить. Мам, удобненько? А? Джей. Не понимаю, о чем ты. Красивенько, да, здесь тоже? Угу. В прошлый раз мы здесь, когда ехали в Белград, все в снегу было. А сейчас просто фу, какая мощь. Первая заправочка. Так, заехали на заправки в Сербию. Значит, топливо, бензин по 150,9 динар. Это значит, что один литр топлива Обратите внимание, 1 литр, а не галлон, стоит 116 с половиной рублей или полтора доллара или 1 евро 28 центов. То есть на 2 евро цента дешевле, чем в Черногории. Ну, короче, что-то в том году разница была побольше. Кстати, заправлялись мы на заправке Газпром, это российская компания, и здесь даже продают российские шоколадки. Прикол. Ира пошла с Дином гулять, потом с Джем погуляет, а я лежу, отдыхаю, прикрыл глазки, надо отдохнуть немножко. Говорю же, прикрыл глазки. Я и с закрытыми глазами снимать могу. Бронируем гостиницу. По старинке делаем на букинге все. Пишите в комментариях, как современные люди это делают. В каких приложениях. Сижу сейчас, думаю. В принципе, нам осталось всего 4 часа до субботицы. Это граница с Сербией и Венгрией. Значит, через 4 часа будет уже 9 часов вечера. Ну, то есть, в принципе, наверное, еще даже рановато. Можно было бы еще проехать. Но потом, короче, наверное, все-таки в субботицу заночуем. А завтра, получается, мы напрямую сможем из субботицы доехать до самого Бреста. Ну что, у тебя негатива? Негатива. Негатива, поздравляю тебя. Тесты пришли, видите? Негатива, я вижу даже, круто. С тобой больше не опасно ездить, можно маску не носить больше. Ну я тоже негатива. Теперь мы в субботице, завтра с утра заедем, зайдем в какую-нибудь копирницу, ну в распечатку, и на цветном принтере напечатаем все это. И вообще вопросов к нам быть не должно. Хотя для транзита нам даже и тест не нужен. Но, но, но неплохо его иметь, потому что он много вопросов снимает. Мы уже вот-вот должны выехать на автобан. Мне кажется, километров 10-15 максимум осталось. И там уже за 3 часика 300 километров пролетим, и можно отдыхать. Соскучился я уже по автобанам, поэтому... Я думаю, машинка тоже соскучилась. Мне кажется, тебя люди не узнают без маски. Да, я такой, я такой. Это мой мужественный подбородок. Первый, второй, третий, четвертый. Ладно, приеду в Ростов, буду худеть, обещаю. Все, мы уже объезжаем сейчас Белград и повернем на развилке на Будапешт. Венгрия. Никогда еще не было в Венгрии. 
Я и сейчас для себе не зачту, когда мы проедем в Венгрию там, за 5-6 часов 7. Где мамочка? Ира пошла в гостиницу заселяться, а мы с пацанами сидим, ждем. Ну, подустал, конечно, я с непривычки. Давно не ездил на такие большие расстояния. Надо отдыхать. Ир, mm? скажи, что мы самые лучшие постояльцы в любой гостинице. Потому что мы, мы делаем вот так всегда. Мы матрасы скидываем на пол, чтобы с таксами можно было спать нормально. Вот так скажи, чтобы мы спускаться могли. Молодцы, молодцы. Я завтра с утра покажу номер в его первозданном виде. Ничего особенного, бедненько, но чистенько, как мы говорим. Чищу, конечно. И смотрите, я, оказывается, забыл новый ролик загрузить на Facebook. Сейчас здесь загружаю. Чуть фейсбуковских фанатов не оставил без ролика нового. Позор, скажи, папа. Позор. Мы вообще другой номер выбрали, но они сказали, нет, нет, с собаками только сюда, только сюда. Мы побольше выбрали, конечно, изначально. Ну, а вот так номер выглядел до того, как мы его разворотили. Стоила эта гостиница 47 евро, то есть это больше даже 50 долларов. То есть вышли за пределы бюджета. Че, пацаны, уселись? Стелись, малыш, стелись. Молодец. Вот так удобно стало, скажи теперь. Ты, Джей, тоже стелись. Ну, а мы сейчас поедем, найдем работающую копирницу. Копирница это... Ну, распечатка. И распечатаем наши тесты. Карточки коперинцы не принимают, евро тоже не берут. Перейду искать либо обмен, а вон банкомат есть. Супер. Ну, город такой какой-то промышленный, что ли, непонятно. Ничего особенного в нем нет. Похож на Россию. Вообще, я на такой случай всегда ношу с собой деньги в кошельке разных стран. У меня есть и Болгария. И Босния, еще что-то есть Но динары закончились Сербские динары кончились, поэтому снял сейчас тысячу Тысяча сербских динаров Это 850 рублей примерно Свидетельство о том, что я платил Дорогу в Братислава в Словакии Это Венгрия Наши тесты Ну и страховку на всякий случай Папа, а мне тест сделали? Я тоже хочу тест у тебя тоже есть тест, называется титры на бешенство, да, у тебя хороший титр. Ну, теперь у нас есть все вообще, чтобы добраться до дому, поэтому сегодня мы постараемся пробиться сразу до Бреста. Это Брест, это Белоруссия, первый город, и там заночевать. Ехать нам туда где-то 970 километров, а по времени это 12-13 часов. Будем стараться, если быстро на границах все пройдет, то будет круто. Город вроде такой, типа провинциальный-провинциальный, но метро есть, декатлон есть. Макдональдс и есть, как бы все есть, интересно. Наверное, город не такой маленький, как мне казалось. 10-16. Ага. Подъехали к границе, скрестим пальчики. Так, и того где-то мы простояли час 20, получается, на границе. Собак документы не проверяли, машину не досматривали, очень долго ковыряли с нашими паспортами, проверяли что-то, пальцы мы откатали еще раз, но все нормально, мы в Европейском Союзе. Ты рад? Ты первый раз в Европе, да? Поздравляю тебя, Джей, поздравляю. Можно снять, кстати, маску. Здесь тоже автобан до самого Будапешта. Тут в Венгрии вкусные хот-доги на заправке. Мы сегодня свой завтрак не проспали, поэтому... Обязан. Так, Будапешт прямо, а нам направо на Словакию. Сколько раз тебе говорили? Слушай, навигатор. Да, я в очередной раз не послушал навигатор, но я поехал по знакам, я повернул на сло. На Словакию, то есть. Да, надо было слушать навигатора, я все сделал неправильно. Большое спасибо, навигатор, ты вывел нас на нужную дорогу, а я у тебя еще раз прошу прощения.
Ну и очень жаль, что мы не можем посетить Будапешт. Очень хотели мы, конечно, но нам на транзит э, дается всего 12 часов по Венгрии. Этого, в принципе, более чем достаточно, но мало ли какие непредвиденные возникнут ситуации, поэтому не надо искушать всю судьбу, и в город мы не поедем. Ну, с нами очень-то можно это делать. Ну, оно можно, не можно, непонятно, но ну, то, что может времени не хватить, это факт. Так, мы проезжали сейчас мимо заправки, посмотрели, сколько стоит один литр топлива. Итак, один литр бензина стоит 473 Ой, чего это? Куда? Венгрейские, венгерские форенты. форенты. Это значит, что он стоит 119 рублей, или 1 доллар 57 центов, или 1 евро 31 цент. То есть дороже, чем в Сербии и Черногории. Ну, совсем незначительно. Самый прикол то, что мы не можем заезжать на любую заправку, которая нам понравится. В связи с тем, что мы транзитники, мы должны заезжать только на заправки, одобренные для транзита. Примерно они каждые 100 километров расположены. Вот, по идее, через 500 метров будет такая, нужно подзалиться. Вот транзит, вот транзит, видите значок? Желтенький, транзит. Все. Значит, можно. Здесь мы коронавирус не распространяем, а вот на других заправках, ну, просто тьма. Что мы можем натворить? Мы вообще-то негативы. Ну, понятно, но все же. Ждем, когда Ира заплатит. Где мамочка? Где моя любимая мамочка? Иди мы всегда как успокоенный, как патриарх вообще. Какой молодец, Дин. У нас Джей просто обожает цветы. Джей, посмотри, какие цветочки. Ой, какая... Ой, скажи, какие красивые цветочки. А как пахнут. Есть не обязательно. Машинка попила, теперь будут пить пацаны. Все? Может еще? Все? Хорошо. А ты? Можно? Можно? Нет, скажи, я не хочу. Ну вот мы съехали с автобана и едем по типичной, я так понимаю, Венгрии. Ну вообще очень даже ухоженно, очень чистенько. Мне нравится. Блинк. Стоят э, два копа, курят и такие типа «Езжай, езжай!» Короче, видеть нас не хотят. Yeah. Мы в Словакии, в городе 50, за городом 90. Вот это важно, потому что я в этот момент упустил сейчас. Цена топлива 95-го бензина 1 евро 385 центов. То есть очень даже прилично, я вам хочу сказать. Хорошо, что мы в Венгрии заправились. Кайф. Мы хитрые. Что думаете по поводу новой Шкоды Октавии, кстати? Нравится вам? Мне нравится. Пишите в комментариях, хорошая машина, стоит ее посмотреть, тест-драйв там взять. Да, Джей, это твой папа. Представляешь? Так, мы в Польше. Пост проехали, никто нас даже не посмотрел, они были заняты чем-то. И снежная. И снежная, да. Ловите прикол. Мы, конечно, устали, до Бреста не доехали. Решили заночевать в Польше. Город Люблин, забронировали гостиницу. Подъезжаем, все четко. Заходим, а нам говорят... Говорят, мы не сели у иностранцев. В смысле, мы устали, хотим спать. Говорят, не, не, у нас коронавирусные ограничения, мы иностранцев не селим. Все. И не только эта гостиница, все гостиницы в Польше. В курсе, что тебе в машине спать придется? Не хочется. Какие-то вы в Польше не очень дружелюбные оказались. Я вас так люблю, а вы, сказали, меня не пускаете в гостиницу. Придется спать в машине с твоим братом в обнимку. О, нет. Только не это, скажи. Не хочу. Иди, Джей. Едем сейчас на заправку, потому что у нас почти сухой бак. И ложимся, часа 4 поспим и в Беларусь. Лампочка даже моргает. Ну, хоть топливо иностранцам тут наливают. Скажи, пап, а почему звезда вынужден есть на, ули... на улице, да? Странно. Хорошо, у нас с собой хотя бы есть подушки, можно поспать более-менее. 
Да, любимая? Да. А вообще на сегодня у нас был забронирован номер с кроватью King Size, номер люкс. За 100 евро. Ладно, покой ночи. Доброе утро. Угадайте, кто разбудился. Скажи, да я выспался за эти два дня уже на всю жизнь. На всю жизнь выспался. А игладь давайте. Игладь хочу. Бедный мой зайчик. Так устал уже, наверное, ехать. Дина, пошли погуляем тоже. Ой, не хочется. Итак, один литр бензина. Польша стоит 5,39 злотых. О. Так, план на сегодня. Сейчас едем до, до границы. Будем переходить границу Терес-Польбрест. А, и потом едем до, через всю Беларусь до российского города Брянск. Ну, пока план такой. Тысяча километров на сегодня. Туманно сегодня в Польше. Вообще здесь часто туманно по утру, сколько мы ездили. Надеюсь, что не будут нас добадывать, потому что, честно говоря, я такой уставший, что хочется вот просто перейти границу и поехать. Да, времени 8.44. В общем, мы с Польши мы выехали минут за 15. Машину осмотрели формально, документы взяли, все нормально, короче. Теперь посмотрим, что будет с Белоруссией. Тебя дядя не погладил. Вот Нет, ты только Ну, он мне улыбнулся. Хорошо. Он улыбнулся мне. Ну, так. Сказали ждать машине. Здесь на границе всегда было так оживленно. Здесь была просто жизнь. Чувствовалось, что она течет. Сейчас здесь нет ничего. Просто зомби-апокалипсис. Мир окончательно сошел с ума. Я замерз жутко, потому что я час примерно на улице стусил, заполнял декларации, шманали машину. Час. А, -а, -а. а меня погладила тетя. Там. Я крутой. В общем, в чем была первая сложность? Заставили заполнять декларацию на собак, декларировать. Ну, это, наверное, правильно все. Можно за декларацию было заранее скачать и заполнить. Это моя вина. А второе, у Дина в паспорте исправлена ручка и дата вакцинации. Потому что мы это делали в начале 2021 года в Черногории. И они там написали 20 год, а потом ручка исправили. И вот... Э -э Может, остановимся? Побьем адрес? Давай. И, в общем, я там стоял, просил прощения у дяди ветеринара, что мы больше так не будем. Говорю, ну, посмотрите, вот евросертификат есть, там указано, что все вакцинировано. Он, короче, сделал грозное лицо, и сказал, ладно, прощаю на первый раз. Поэтому спасибо, дядя ветеринар. А, вообще, конечно, такой, вроде все вежливые, все говорят на русском языке, но не братский прием. Все вскрыли, все пересмотрели, все везде залезли. Прям самый серьезный досмотр был. Нашли, когда я выложил наш вакуумный пакет и швейную машинку, с черти пойми чем. Она говорит, а это что такое? Я говорю, ну как, костюмы для собак? Она говорит, какие костюмы? Я говорю, да вот, у нас YouTube канал дал визиточку, все дела. Джей наконец-то погладили, он бедный уже тут два дня всех пограничников пытается выцепить. Джей! Ты в Белоруссии! Ну все, считайте, мы дома. Вот это на самом деле очень странное чувство, то, что ты вроде бы находишься в другой стране, но ты уже дома. Как бы я себя в Беларуси ощущаю как дома. Но я думаю, что это в основном потому, что все разговаривают на русском языке. Посмотрите, как прикольно, да, как в Польше было, как в Мордоре, все затянуто туманом, и как солнечно и ясно здесь. Такое часто да бывает, границу километров. пересекаешь, и все меняется. У нас такое же, когда переезжаешь из Краснодарского края в Ростовскую область, в Краснодаре светло, светло и солнечно, а в Ростове дождь какой-нибудь или что-нибудь такое. Так, нужно платить за оплатные дороги, как думаешь, нам в Беларуси? Нет, козы. Правильно, нам не нужно платить за платные дороги в Беларуси, потому что у нас машина российская, с массой менее трех с половиной тонн. Хотя с вашими костюмами не уверен, что там меньше трех с половиной тонн. Я заплачу поцелуй комиссию. Вот, можно не платить. Еще что заметил, у нас время на час перевелось, поэтому надо сейчас скорректироваться по выпуску ролика, решить, во сколько его выпускать. Наверное, надо выпустить по черногорскому все-таки времени, потому что у меня в Facebook уже забито по тому времени, да. Ладно, поехали. Мы и так очень много времени потеряли в путь. Я уже говорю, я уже говорю по-русски, а не по-черногорски в путь. Вообще, Брест очень крутой город. Мы когда в 2014 году в Париж ездили, 
<coughs> сделали себе небольшую экскурсию. На Брестку крепость ходили, конечно, очень все это трогательно, душераздирающее просто. А вот здесь вот сейчас монументы городам-героям. У нас есть такое понятие в России «города-герои», но и в Беларуси тоже. Города, оказавшие максимальное сопротивление во время Великой Отечественной войны. Брест. Тысяча лет. Заправились в Беларуси. Один литр, литр не галлон бензина. 95-го стоит 1 рубль 90 копеек. То есть это 55 с половиной русских рублей, 0,73 доллара или 0,61 цент. То есть в два раза дешевле, чем в Черногории, даже чуть больше, ну, чуть больше, чем в два раза. Но наша машина-то заправляется 92-м бензином, а он еще дешевле. Так, все, мы уже в Минск объехали, и пора видео выгружать на канал. Ну, точнее, оно выгружено, выпускать пора его. Так волнительно, блин, потому что ролик просто лучший должен быть. По качеству, конечно. Смотрим, не знаю, как будет. Все вроде везде распихал. На Reddit, Twitter, Instagram, ВКонтакте, YouTube. На Facebook автоматически выйдет. Осталось на Pinterest и все. А еще же надо было по куче чатиков разослать. Что, вы посмотрели мой новый ролик? Я там звезда. Да, смотрите, так скажи. Как мой друг Вилсон. Скажи, смотрите обязательно по всплывашке вверху экрана. Лучший ролик вообще, скажи. Я его забрал с собой. Вообще, первые часы после выпуска ролика всегда волнительны. Интересна ваша реакция, что вы напишите в комментариях, как вообще ролик заходить будет. Я обычно первый час-два всегда сижу, отвечаю на комменты, смотрю статистику. А сейчас просто едем без интернета и не знаю, что там происходит. Надеюсь, вам нравится. Мы очень старались. Матушка Россия, здесь даже воздух другой. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Короче, мы-то думали, что мы сейчас приедем, и нам надо будет э, через приложение забиваться и э, ехать делать тест. Но, но, глядя на границе, сказал, что так мы с Беларуси приехали, мы граждане России. Все нормально. Е. Yeah. То есть мы свободны, можем ехать куда хотим. Вся страна у наших ног и полный бак бензина. И, кстати, спустя полтора года машинка все-таки вернулась домой, машинка вернулась на родину. И, как я и обещал, в следующем же влоге мы повезем ее на сервис делать химчистку. Наверное, поменяем лобовое стекло и сделаем кучу-кучу всего, чтобы машинка была счастлива. Пап, чё? мы что, в России? Да. Пахнет. Да, малыш, мы в России. Вы что, настолько устали в машине ехать, да? Настолько устали, да, пацаны? Не, ну номер, конечно, просторный, 35 квадратных метров. Не сравнить с тем, что мы жили в Субботице. Но при этом стоит ровно столько же. 4050 рублей. То есть 50 долларов. Вот такой вот санузел. Просторный очень. Но ванна, не душ. Не очень удобно. Нас постирал один вообще Джей. Мы проснулись, позавтракали и готовы к последнему рывку. Смотрите, мы поедем из Брянска, через Орел, Елец, Воронеж. В Ельце мы выйдем на трассу М4 и поедем Елец, Воронеж, Ростов-на-Дону. Это быстрая дорога, должно быть все нормально. Всего нам в пути 1100 километров, то есть где-то в 23 часа. 23 часа мы должны быть на месте. Вообще, конечно, я не люблю такие длительные поездки. То есть мы 4 дня, получается, без остановки едем. Если вы вспомните, как мы ехали в 2019 году в Черногорию, то есть мы приезжали, останавливались в каком-то городе, там, в Варшаве, допустим, на 2 дня или в Мариборе, гуляли по городу, смотрели, наслаждались. Параллельно вы же отдыхаете. 
И получается, ты и путешествуешь с одной стороны, и едешь из точки А в точку Б. А сейчас мы чисто гоним, гоним, гоним. Навели красоту, подняли матрас, и можно ехать. Мир, конечно, стал очень и дружественным к туристам. Это жаль. Надеюсь, когда-нибудь все станет как раньше. Малыши, я знаю, что вы устали. Но сегодня мы уже будем дома, я обещаю. Гостиница называется «Граф Толстой». В общем, очень неплохой вариант. Мне кажется, что номер за 50 долларов должен как-то примерно так выглядеть. Достаточно просторный, достаточно чистый и достаточно удобный. Вообще, есть такие города, которым не идет пасмурная погода. Вот, в Брянску она не идет. Допустим, той же самой Будве, прям пасмурная погода идет. Питеру тоже вполне. А Белграду нет. Белграду тоже вообще не идет, да. Ну, вот Брянск один из таких городов, как раз как, как Белград. Я вообще почти не слушаю русскую музыку, российскую, потому что меня напрягает, когда я слишком много понимаю текста. Недавно я такую группу себя, для себя открыл. Слушайте. Группа называется Джейс. Они есть на спотике. Мне спотик их предложил. Послушайте, вообще кайфучка. Слушайте, прикольно. Чё-то шумно, пап. Ну, прости, малыш. Ну чё, вы все же посмотрели, скажем, мой новый сольный ролик. Вилсон путешествует со мной. Я его не бросил. Читаю комментарии к последнему ролику. Рад, что вам там понравилось. Спасибо большое. Я комментарии всегда читаю. Мы очень часто их обсуждаем, потом сидим друг с другом. Но, конечно, всем ответить я не могу. Точнее, ни один не может всем ответить. Потому что мы языком владеем не так хорошо. Ну и вообще, если отвечать только на, на комментарии, то не будет времени снимать ролики. Но большое спасибо. Читаем все комментарии вообще. Я вот сейчас даже в пробке стоим, сижу, читаю комментарии. Кайф. Все, мы выехали на платную трассу. Ограничение скорости там что-то 110, 120, 130 тут на разных участках. У нас есть вот такое устройство, называется транспондер. Через приложение на него закидываются деньги, и мы проезжаем э, через специальные полосы. Либо можно платить деньгами, то есть система аналогичная, как в Польше, в Черногории или в Сербии. Никаких виньеток. Виньетки меня бесят вообще. По цене платной дороги. Мы выехали где-то посередине этой платной дороги, Москва, Ростов-на-Дону. Поэтому заплатим меньше. Но вообще за весь участок примерно 1000 рублей выходит к оплате. Ты все зеваешь. Последний раз такой четырехдневный автомобильный трип у нас с Ирой был в 2014 году, когда мы ездили в Париж. Точнее, когда мы возвращались из Парижа, нам уже нужно было на работу выходить. Да, тогда мы еще работали на обычной работе. И точно так же за четыре дня мы доехали от Парижа до Ростова-на-Дону. И какой я могу сделать вывод по прошествии семи лет? Я постарел. Грустно, да? Хорошо, что постарел только физически, а в душе мне все так же 13 лет. Ну ладно, 15. До дома осталось где-то 650 километров, остановились, будем кушать пончики. Это хорошая притрассовая кафешечка. Но сначала, конечно, надо выгулять пацанов, потому что они тоже подустали, да и нам надо размяться, пройтись. Уже долго едем. Зайчик побегал за эти несколько дней первый раз. Устал. 
А вот и пончики идут. О -о 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 ну теперь мы точно голодными не будем. Ваша мама пришла, пончиков принесла. Вообще для придорожной забегаловки прям вообще суперское место. Мы уже кучу лет у них пончики едим. Это, знаете, один из таких моментов, из-за которого хочется поехать в путешествие или в Москву там. Ты потому что знаешь, что по пути стрескаешь пончиков. Смотрите, смотрите. Ростовская область. И мы в нашем регионе. А? 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 Всего осталось 300 километров до Ростова-на-Дону. Кстати, интересно, да, что получается наш вот сейчас отсюда до Ростова-на-Дону больше километров, чем вот чем мы по Черногории проехали. Надо совместить по карте сейчас Черногорию и Ростовскую область, что получится. А сейчас на экране появится красивая табличка со сравнением цен бензина по всем странам, где мы проехали, и в литрах, галлонах, и в разных валютах. Так что наслаждайтесь, очень интересная для сравнения информация, как по мне. Дин, ты готов к финальному броску? Три часика и дома. Ну, вот, посмотрите, разметки нет. Где полоса кончается? Сколько здесь полос? Все, что имеет начало, имеет и конец, Нео. Отдыхай, машинка, ты заслужила. Что даже не могу понять, рад я, не рад. Вообще такое ощущение, что как будто просто заехал в гостиницу, в которой ты уже останавливался в тот же самый номер. Никаких эмоций.